அறுபதுகளுக்கு திரும்பும் திமுக சித்தாந்த குழப்பத்தில் விஜய் பெரியாருடன் முரண்பட்ட அண்ணா நான் எப்பவுமே கூட்டணி பற்றி பேச மாட்டேன் எச் ராஜா பலீர் பதில்கள் கோலஹலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம் வணக்கம் நண்பர்களே நமது விவாத அரங்கத்துக்கு வருகை தந்திருக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவரும் பழுத்த சித்தாந்தவாதியுமான ஹெச் ராஜா அவர்களை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் ரொம்ப ரீசண்டாக ஃபியூ டேஸ் பேக் நீங்கள் திருச்சியில் ப்ரெஸ் மீட்டில் பேசுகிறப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லியிருந்தீங்க என்னென்னா திரும்பவும் அறுபதுகளை நோக்கி டிஎம்கே திரும்பி கொண்டிருக்கிறதோ என்று என்ன தோன்றுகிறது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அறுபத்தி ரெண்டுக்கு முன்னால் போகுமானால் அறுபத்தி ரெண்டுல நடக்காமல் போனது நடக்கும் அப்படிங்கறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்ன அர்த்தத்துல அப்படி சொல்றீங்க ஏன்னா இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அறுபதுகளை நோக்கி திமுக பயணம் செய்கிறது அப்படின்னு நீங்க எதுனால சொன்னீங்க அதாவது அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தனிநாடு கோரிக்கை வைத்திருந்தது தனி திராவிட நாடு அப்போ அறுபத்தி ரெண்டில் சட்ட திருத்தம் வருது பிரிவினைவாதம் கேட்கின்ற கட்சி தேர்தலில் நிற்க முடியாது ஆன்டிசேஷன் பில் கொண்டு வந்தோம் அப்போது திரு அண்ணாதுரை அவர்கள் திமுகவுடைய செயற்குழுவை கூட்டி நாம் பிரிவினைவாதத்தை கைவிடணும் ஏன்னா நாம் இந்த திராவிட நாடு கோரிக்கை வச்சுருந்தால் எதிர்காலத்தில் நாம் போட்டியிட முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அஃபீஷியலாக வி ஹவ் நாட் ஆஸ்க் ஃபார் ஸ்டேட் அட்டானமி வி ஒன்லி ஆஸ்க் ஃபார் மோர் அட்டானமி அப்படின்னு அவங்களோட பல்டிக்கு சால்ஜாப்புகளை சொல்லி ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றுறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தா தொடர்ந்து அதுவும் நான் சொன்னதுக்கும் இம்மிடியட் ப்ரொவோகேஷன் அவங்களோட என்ஆர்ஐ செல்லு அது பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர் அக்ஷாய் சின் இந்த பகுதிகளை வெட்டி விட்டு ஒரு இந்திய வரைபடத்தை பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் எனக்கு சில மூத்த தலைவர்களே பேர் சொல்லக்கூடாது ப்ரைவேட்டாக பேசின விஷயம் சில இந்த விடலைங்க பேச்சை கேட்டு அவங்க சொன்ன வார்த்தை என்னோடய வார்த்தை திமுக தலைமை செயல்படுறது கட்சிக்கே நல்லது இல்லைன்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க அவங்க விடலங்கன்னு சொன்னது மகன் மருமகன் இஷ்யூவை தான் இப்போது கொஞ்ச காலமாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் திமுக பிரிவினைவாதம் அதாவது நீங்கள் சொல்லலாம் அது கொஞ்சம் சுகர் கோட்டடாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஆனால் தெளிவாக பிரிவினைவாதத்தை கையில் எடுத்திருக்கிறது அதனுடைய ஒரு பகுதி தான் இந்த என்ஆர்ஐ செல்லுடைய இந்த இந்தியன் மேப் அதனால் அது சொல்லியிருந்தேன் இல்லை பிஓகேய அவங்க விட்டுட்டு பண்ணதுங்கிறது ஒரு நாலேஜ் இல்லாமல் தற்செயலாக விடுபட்டதாக அது வந்து பர்பஸாக செய்யப்பட்டதாக எப்படி கருதுறீங்க நீங்கள் திமுகவுடைய சமீப கால பேச்சுக்கள் ஆளுநர் தொடர்பாக இருக்கட்டும் அல்லது இவர்கள் பேசுகின்ற கொஞ்சம் பார்டரிங் டு செசேஷனிசங்கிற மாதிரி தான் அதனுடைய போக்கு இருக்குது அப்படி இருக்கிறத இன்றைக்கும் பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீரை சேர்ந்தவர் சட்டமன்றத்தில் நாமினேட்டட் உறுப்பினர் ரெண்டு பேர் ஆகவே இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் ஈவன் இன் ஆல் பொலிட்டிக்கல் பர்பஸஸ் அப்படி இருக்கிறத அதை விட்டுட்டு எப்படி போடுவாங்க தற்செயலான என்னால் அதை ஏற்றுக்க முடியல இப்போ கூட ஜம்மு காஷ்மீர் எலெக்ஷனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் இஷ்யூ பண்ணுறப்போ கூட ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்க மொத்த தொகுதிகள் எண்ணிக்கை நூற்றி பதினாலு அல்ல இருபத்தி நாலு பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு செய்திருப்பதால் தொண்ணூறு தொகுதிகளில் தேர்தல் நடக்கிறது அப்படின்னா நோட்டிஃபை அப் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஃபார் ஆல் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா அதுவும் நம்முடைய நேச நாடுகளாக இருக்கிற வெளிநாடுகள் கூட அதை இந்தியன் பகுதியாக தான் அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படி இருக்கிறத திமுகவில் பண்ணி இருக்கிறது உண்மையிலேயே கண்டிக்கத்தக்க விஷயந்தான் அதோடு மட்டும் இல்லை அன்றைக்கி மறுநாள் அந்த மேப் எடுத்துட்டாங்கல்ல கரெக்ட் அவங்களுடைய இணையதளத்துலேருந்து எடுத்துட்டாங்க இதே நேரத்தில் இன்னொரு பக்கம் கவர்னர் சார்ந்து தமிழ்தாய் வாழ்த்து இந்த ஒரு சர்ச்சை அது வந்து தூர்தர்ஷன் நடத்தின நிகழ்ச்சியில் 
யாரோ ஒருவர் தவறாக பாடு அதற்காக கவர்னரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரொம்ப கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் ஆளுநர் மேலே வைக்கப்பட்டது அதாவது குற்றச்சாட்டுன்னு சொன்னீங்கன்னா முதல்வர் செய்தது அது வந்து இனவாதம் மாதிரியாக செய்த குற்றச்சாட்டு அவரை யூ ஷுட் பி ரீகால்டு அப்படின்னு பேசினதெல்லாம் ஆனால் துணை முதல்வர் பேசினது ஒரு அறுவறுக்கத்தக்க கேவலமான ஒரு பேச்சு மூன்றாம் தர பேச்சாளர் பேசுகிற பேச்சு கொழுப்பு திமிர் அவர் வெளியில் வந்தால் எதால் அடிப்பாங்க தெரியுமா மக்கள் அப்படின்னு ஆனால் பாருங்கள் ஆண்டவன் இருக்கான் குமார் அப்படின்னு சொல்கிறது மாதிரியாக இன்றைக்கு நடந்திருக்கிற சம்பவம் அதில் சீஃப் கெஸ்ட்டு இப்போ உதயநிதி ஸ்டாலின் தமிழ்தாய் ஒரு தரம் கொல அதே இடம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கர்ம கர்மா தியரி செக்ரட்டரியட்டில் நிகழ்ச்சி நடந்தது அது விட்டுப்பட்டது திராவிட நல் திருநாடு அதுதான் அந்த சேம் லைன் அங்கே விடுபட்டிருக்கு சரி திருப்பி பாட சொன்னாங்களே திருப்பி பாட சொன்னாலும் ரெண்டு தப்பு ஆக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொல்கிறேன் உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் தமிழ் இன விரோதி அவர் தான் அந்த மாதிரி பாட வச்சு விட்டார் சொல்ல முடியுமா சேம் திங் ஹேப்பன் டு தூர்தர்ஷன் ஃபங்க்ஷன் பாடி எவர் தப்பு பண்ணியிருக்கார் அதிகபட்சம் சொன்னால் அதை எப்படி கண்டிக்க முடியும் துரதிருஷ்டவசமானது விடுபடாமல் பார்த்துருக்கணும் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி பேசியிருந்தால் தட் வாஸ் ஆல் ரைட் ஆனால் கவர்னரை எதால் அடிப்ப இது வந்து ரொம்ப இதுதான் கொழுப்பு திமிர் அந்த வார்த்தை அதனால தான் நான் இன்னைக்கு கூட கேட்டிருக்கேன் வந்து இவர் சோழ நாட்டு மன்னர் தானே நம்ம மு க ஸ்டாலின் திருக்கோவிளையார் அதனால் எப்படி மனு நீதி சோழன் வந்து பசுமாட்டினுடைய புத்திர சோகத்தை இதுங்கிறதுக்கு தன் மகனையே தேர்காலில் இட்டார் இவர் அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் தமிழ் பற்றால் ஆளுநரை பற்றி அந்த மாதிரியாக அவருக்கு வந்து யூ அட்ரிபியூட்டட் இனவாதம் டு ஹிம் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஆளுநரை திரும்ப பெறணும்னு கோரிக்கை ஆமாம் உங்கள் சன் ஹேஸ் பிகம் அ சின் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ அதனால் இவங்க வந்து இவங்க தான் ஆணவமாக திமுறா கொஞ்சம் கூட நியாயம் இல்லாத கோரிக்கைகளை வச்சு ஆளுநரை டார்கெட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் அதே இஷ்யூவில் மாட்டின்ட்ருக்கீங்க காட் இஸ் கிரேட் ஆனால் தலைமைச் செயலகத்தில் நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த இஷ்யூ சம்பந்தமாக உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா தமிழ் தாய் வாழ்த்தை யாரும் தவறாக பாடலை அது வந்து ஒரு தொழில்நுட்ப கோளாறு மைக்கு சரியாக செயல்படாதனால சில சிலருடைய குரல் வந்து சரியாக கேட்காமல் போய்விட்டது நீங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் அடுத்த ரெண்டாவது நம்ம பாடினதில் தெளிவாக தப்பாக பாடியிருக்காங்களே வார்த்தையை மாற்றி பாடியிருக்காங்களே அதுக்கு என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் அந்த இது விடுபட்டதுக்கு டெக்னிக்கல் அப்படின்னு ரொம்ப டெக்னிக்கலாக சப்ப கட்டு கட்டியிருக்கீங்க அடுத்து ரெண்டாவது தரம் பாடும்பொழுது அதோடு விட்டுருந்தால் கூட கௌரவம் மாறந்திருக்கும் அனுபவம் இல்லாத ஒரு பர் அமைச்சராக இருக்கார் துணை முதல்வராக இருக்கார் அப்படிங்கிறத அரசியல் ஞானமும் இல்லை அரசியல் நாகரிகம் இல்லை இப்போ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாட்டண்டாக பப்ளிக் ஐக்கு தெரியறது அதை போய் சப்ப கட்டு கட்டுறார் அதனால் இதுலேருந்தே ஒரு தகுதி இல்லாத ஒருத்தர் துணை முதல்வராக ஆக்கப்பட்டிருக்கார் அப்படின்னு நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் அவர் வந்து தொழில்நுட்ப கோளாறு மைக்கில் கோளாறு அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லையா இல்லையா அடுத்த வ ரெண்டாவது தரம் பாடும்பொழுது வார்த்தையே தப்பாக இருக்கே அது மைக்கு சரியாக இருந்தனால தான் கேட்டுதா சரியாக இருந்தாலும் எனக்கு கேட்டுருச்சு சார் இல்லை நீங்கள் ரொம்ப செல்லமாக அன்போட ஜோசப் விஜய் அப்படி அழைக்கப்படுகிற நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றி கழகத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் மாநாடு நடக்க போகிறது என் இதய வாசலை திறந்து வைத்து உங்களுக்காக காத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் அழைப்பு கொடுத்துருக்கிறார் விஜயனுடைய வருகையை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க முதல்ல அவர் விஜயனுடைய அந்த அதனுடைய இம்பேக்ட் ஆன் தமிழ் பாலிடிக்ஸ் பர்டிகுலர்லி இம்பேக்ட் ஆன பிஜேபி என்ன ஃபஸ்ட்டு விஜய்க்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மாநாடு நடத்துகிறார் என்ன அதனால் வாழ்த்துறேன் ஆனால் அவரை வந்து ஒரு குழப்பவாதியாக தன்னை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு நீங்கள் நினைக்கலையா என்ன வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் அவர்கள் அவர் படம் இருக்குது ஈவேரா படமும் இருக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் 
முதல் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு முன்பாக இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆங்கிலேயர்களை புறமுதுகிட்டு காட்டச் செய்து இழந்த சிவகங்கை சிமியை மீட்டவர் ஈரமங்கை வேலுநாச்சியார் ஆனால் ஈவேர் ஆயாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு நான் வந்து ஐ டெல் திஸ் வித் ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் முதல் திராவிடர் கழக மாநாடு அந்த மாநாட்டில் ஈவேரா அவர்கள் தலைமையில் சி என் அண்ணாதுரை அவர்கள் கொண்டு வந்த தீர்மானம் அந்த தீர்மானம் என்ன சொல்லுது வெள்ளையன் வெளியேற வேண்டுமா காந்தியார் சொல்லுகிறார் காந்தியாருக்கு நல்ல பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறார் அவருடைய பைத்தியத்திற்கு வைத்தியம் செய்யவே இங்கிலாந்து தேசத்திலிருந்து தான் இதில் ஒரு வாரத்தை கூட என்னதில்லை இங்கிலாந்து தேசத்திலிருந்து தான் வைத்தியரை வழவழைக்க வேண்டும் வெள்ளையன் வெளியேறிவிட்டால் விஞ்ஞானம் வெளியேறிவிடும் கார் ஓடாது பஸ் ஓடாது தபால் தந்தி இருக்காது இந்தியாவால் ஒரு குண்டூசி கூட தயாரிக்க முடியாது ஆகவே வெள்ளையன் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறக்கூடாது அப்படியே வெளியேறுவதாக இருந்தால் லண்டனில் இருந்து கொண்டாவது சென்னை ராஜதானியை ஆள வேண்டும் அப்படின்னு தீர்மானம் போட்டவர்கள் அந்த ஈவேரா படத்தையும் வைப்பாரா இப்போ இவர் கன்ஃபியூஸ்டு பர்சனாக உங்களுக்கு தெரியலையா நீங்கள் தேசியவாதியா தேச விரோதியா தெரிய நம்ம இல்லை ஆனால் பல நேரத்தில் சுதந்திர தின அலங்கார ஊர்திலேயே பெரியாருடைய படம் தான் என்ன என்ன சொல்கிறேன் ஒருத்தர் தப்பு பண்ணியிருக்காருங்கிறதுனால எல்லாரும் தப்பு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி என்ன மெசேஜ் கொடுக்க நினைக்கிறீங்க தமிழக மக்களுக்கு வாட் டிஸ்டிங்விஷஸ் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் அதர்ஸ் அது இருக்கா அந்த செய்தி இருக்கா நீங்கள் ஒருவர் எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது இப்போ கோர்ட்டில் வழக்கு வருது நீதிபதியே நான் வந்து வாதி பிரதிவாதி ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவாக இருக்கிறவன் நான் அந்த மாதிரி தீர்ப்பு கொடுப்பேன் அது நீதியா இல்லை இல்லை ஆக நீங்கள் எந்த பக்கம் இருக்க விரும்புகிறீர்கள் உங்களை எப்படி அடையாளப்படுத்தி கொள்ள விரும்புகிறீர்கள் நீங்கள் உங்கள் அப்பா சந்திரசேகரை போட்டு ப ப கட் அவுட் வச்சு மாநாடு நடத்துங்க ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்கள் பித்ருபக்தி ஆகுது அப்படி இல்லையே அதில் வந்து கார்ல் மார்க்ஸ் இருக்கார் லெனின் இருக்கார் ச ஈவேரா இருக்கார் வாட் இஸ் திஸ் வேலுநாச்சியார் இருக்கார் அதனால் அவர் என்ன சித்தாந்தத்தை மக்களிடம் கொண்டு செல்ல விரும்புகிறார் என்பதிலே தெளிவில்லை அதுக்கு என்ன காரணம் அவரே சித்தாந்த ரீதியாக குழம்பி போயிருக்கிறார் ஐடியலாஜிக்கலி இஸ் அ கிராங்க் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது அதனால் இது வந்து நான் வந்து ஒரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிறார் புதுசாக வந்து இந்த ஃபீல்டுக்கு வரார் ஐ வெல்கம் ஹிம் ஐ விஷ் ஹிம் ஆல் தி பெஸ்ட் ஆனால் மக்கள் எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவாங்க சரி நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வருமான்னு அவர் நேர பெரியார் திடலுக்கு போனார் ஈவேராவுக்கு மாலை போட்டார் அதை வந்து கட் அவுட்டு வைக்கிறார் அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அவர் யாரோட ஓட்டு பேங்கை ஐ பண்ணுறார் ஈஸ் ஐயிங் ஆன் தி ஓட்டு பேங்க் ஆஃப் டிஎம்கே அப்படி இருக்கும்பொழுது அது எப்படி பிஜேபி பிஜேபிக்கு இருக்கிறது சுத்தம் சுயம் பிரகாஷ் திமுக தான் சார் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறப்ப திமுக அவர் பாதிப்படைய செய்வார்னா அதுதான் பாதிப்படைய செய்வார் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்க நிச்சயமா விஜய பாராட்டித்தானே ஆகணும் இல்ல இல்ல சரி நான் விஜய் எதிரி தானே விஜய் எதிர்க்கவும் இல்லையே நீங்க கேட்ட உடனே முதல் பதிலே என்னோடது வாழ் வாழ்த்துக்கள் ஆனா இவர் பாலிடிக்ஸ்ல எந்த பக்கம் எந்த கொள்கை எந்த சித்தாந்தம் எதை முன்னிலைப்படுத்த விரும்புகிறார் அப்படிங்கையில அவர் வந்து ஐடியலாஜிக்கலி கன்ஃபியூஸ்டு பர்சன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது அதனால மக்கள் வந்து நல்ல முடிவெடுப்பார்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு மோசமாக முடிவெடுப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கல எல்லா படத்தையும் நான் வைப்பேன் தேசத்துக்காக போராடிய வீரமங்கு வேலுநாச்சார் படமும் இருக்கும் எழுத்து பூர்வமாக தீர்மானம் போட்டார்கள் தீர்மானம் போட்டது மட்டும் இல்லை நீங்கள் அதுக்கு மறுநாள் நாற்பத்தி நாலில் என்ன நடந்தது வந்து அவர்கள் ரொம்ப செல்லமாக மவுண்ட் ரோடு மகாவிஷ்ணுன்னு சொல்லக்கூடிய ஹிந்து பத்திரிகையை அட்டாக் பண்ணாங்களா இல்லையா நடந்தது இல்லை நான் நடந்தது எல்லாத்தையும் ஆதாரங்களோடு சொல்றேன் ஆனா ஒளிமறை இல்லாம பேசுறேன்னா இயல்பு அது இதுல கூட நீங்க வந்து பெரியாரை பற்றி பேசுறப்போ பிற்காலத்துல அவர் வந்து 
சுதந்திரத்தை நிராகரிக்கக்கூடியவராக அதே நேரத்தில் பாகிஸ்தான் அடைந்த சுதந்திரத்தை வரவேற்கக்கூடியவராக அதெல்லாம் இருந்திருக்கிறார் இல்லைங்களா ஆனால் ஒரு காலத்தில் அவர் சுதந்திரத்துக்கு பாடுபட்டவர் தான் அவருடைய தென்னந்தோப்பு எல்லாத்தையும் அழிச்சார் ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த பெரியாருடைய முன்பகுதியை மட்டும் இவர் எடுத்து கொண்டிருக்கிறாரோ அது இருக்க முடியாது ஒருத்தர் கடைசியில் அவர் போகும்பொழுது என்ன விட்டு சென்றார்னு தான் பார்க்கணும் அதனால் நீங்கள் பார்த்தா திராவிட கழக மாநாட்டுக்கு அவர் இன்வைட் பண்ணது யார எழுத்துப்பூர்வமாக இன்வைட் பண்ணியிருக்கார் ஹி இன்வைட்டட் மொஹமண்ட் அலி ஜின்னா ஏன்னா அவர் கராச்சியில் மொஹமண்ட் அலி ஜின்னா பிரிவினைவாதத்துக்கு முதல் முதல் தீர்மானம் போடுறார் அதை வரவேற்று அவருக்கு கடிதம் எழுதி நீங்கள் வந்து பாகிஸ்தான் கழுங்க நான் திராவிடஸ்தான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு நீங்கள் வந்து விசேஷ அழைப்பாளராக வரணும்னு கேட்குறார் அதுக்கு ஜின்னா என்ன பதில் எழுதியிருந்தார் தெரியுமா யூபி வித் யுவர் திராவிடியன் திராவிட நாடு டிமாண்டு பட் ஐ எம் நாட் கம்மிங் எங்கிட்ட அந்த லெட்டர்ஸே இருக்குது அதனால் ஈவேரா அட் எவ்வரி கன்சீவபிள் ஜங்ச்சர் இ வாஸ் எகென்ஸ்ட் இந்தியா நீங்கள் அந்த விஷயத்தில் இந்த தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தது சி என் அண்ணாதுரைன்னு சொன்னேண்ணா ஆனால் நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அன்னைக்கு இது துக்க தினம் எல்லாரும் வீட்டில் கருப்பு கொடி ஏற்றுங்கன்னு ஈவேரா சொன்ன பொழுது சிஎன்ஏ அதை ஒத்துக்கலை நீங்கள் ஒரு சில விஷயங்களில் சிஎன் அண்ணாதுரை அவர்கள் வந்து ஒரு அம்மன் விழா காலத்துக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றி கொள்ளக்கூடியவராக இருந்தார் நீங்கள் விஜயை பற்றி பேசுகிறப்போ ஒன்று சொன்னீங்க அவர் ஒரு குழப்பவாதியாக தெரிகிறார் தெரிகிற இலக்கு இல்லாமல் பயணிக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி இல்லை அவர் வந்து சில தெளிவான முடிவுகளோடு தான் செயல்படுகிறாருங்கிற மாதிரி தானே தெரியுது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்போது விநாயகர் சத்துர்த்திக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கலையே சில இதுக்கு மட்டும்தானே வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார் அப்படிங்கிறப்போ எந்த ட்ராக்கில் பயணிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு முன் தீர்மானம் அவர்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி தானே தெரியுது அதாவது அந்த அரசியலில் உங்களுக்கு உடன்பாடு இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்காது ரெண்டாவது விஷயம் ஆனால் அவருக்கு வந்து போக வேண்டிய பாதை எதுங்கிறத தெரிஞ்சு பயணப்படுற மாதிரி தானே தெரியும் அப்படி இருந்தால் வேலுநாச்சாரியும் ஈவேராவையும் ஒன்றா வச்சுருக்க மாட்டாருங்கிறது என் கருத்து ஏன்னு சொன்னால் ஏ கிரேட் நேஷனலிஸ்ட் ஹூ ஃபாட் அகேன்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் அவரையும் பிரிட்டிஷ் டூஜையும் ஒன்றா வச்சுருந்தாக்க அவருக்கு என்ன கிளாரிட்டி இருக்குது அதனால் லெட் பீப்புள் டிசைட் ரெண்டாவது நான் வந்து அவர் கட்சி அறிவித்தப்ப கொடி அறிமுகப்படுத்தியப்ப எல்லா சமயத்துலேயும் நான் சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னு சொன்னால் அவரோட வருகை டிஎம்கே ஓட்டு பேங்கை பாதிக்கணும் நேஷ்னலிஸ்ட் ஓட்டு பேங்கை பாதிக்காது அதனால் ஐ ஷுட் ஃபீல் ஹாப்பி அபவுட் இட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் இப்போது உங்கள் கட்சி சார்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை ரொம்ப துரிதமாக போய் கொண்டிருக்கிறது எப்படி தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் இது எந்த அளவுக்கு என்கரேஜிங்காக இருக்குது நீங்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய உறுப்பினர் சேர்க்கை சதவிகிதம் அதாவது நாம் வாங்கிய ஓட்டுக்கு இப்போ சேர்ந்துருக்கிற மெம்பர் சதவிகிதம் ஆல் இண்டியாவில் இருக்கிறது இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அதாவது இன்னோவே தமிழ்நாடு இஸ் லெஸ் பெர்ஃபார்மிங் என்ன ஆனால் இந்த உறுப்பினர் சேர்க்கிறதுல இருக்கக்கூடிய சில கடுமையான ப்ரொசீஜர்ஸ் ஏன்னா இப்போ ஒருத்தர் சேர்றாருனா அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெல்கம் அவரோட நம்பர் இதெல்லாம் வரும் உடனே ஒரு லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்கில் போய் ஒரு ஐந்தாறு விஷயங்கள் அவரை பற்றி அதில் பதிவு பண்ணால் ஒரு கார்டு வரும் இது வர ஒருத்தர் முடிக்கணும் ஸோ இது சாதாரணமாக போனோம் உறுப்பினர் சேர்த்தோம் அப்படின்னு இல்லை ரெண்டாவது நீங்கள் முன்ன எப்படி இருந்தது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்லன்னு சொன்னால் வந்து இப்போ ஒரு வீட்டில் ஒத்தரட்ட தான் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது அப்புறம் அந்த நம்பரில் மிஸ்டு கால் கொடுத்துட்டு அவர் ஃபேமிலியில் இருக்கிற நம் மெம்பர்ஸ் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு அதையும் போட்டு அவர்களும் உறுப்பினராக எண்ணிக்கையில் வந்துடுவாங்க இப்போ என்ன இதுன்னு சொன்னால் இந்த யார் அதில் அந்த லிங்கில் போய் பதிகிறாங்களோ அவர் மட்டும்தான் மெம்பர் ஆக முடியும் மற்றவர்களை நாம் வந்து ஆஃப்லைன் எழுதி வச்சுக்கலாம் இப்போ அது உறுப்பினர் எண்ணிக்கை லிஸ்ட்டில் வராது ஆக இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய இது பார்த்தா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மோர் தேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஓட்ஸ் 
பிஜேபிக்கு கிடைச்ச வாக்குகளில் நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்துருச்சு இதை நம்ம எழுபது எழுபத்தஞ்சு வரை நிச்சயமாக போகும் ஒரு கட்சி அது பெற்ற வாக்கில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் மெம்பர் ஆக்குறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஏன்னா ஓட்டர்ஸ் வந்து அப்பாலிட்டிக்கல் பீப்புள் கூட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் கிடச்சிருக்க எம்எ பெனிஃபிஷியரி இல்லை எனக்கு மோடிஜியை பிடிக்கும் வேறு சர்க்கார் இருந்தாக்க நாட்டுக்கு கெடுதி அப்படி நினைக்கிறவங்க இல்லாமல் ஓட்டு போடுவாங்க பட் இப்போ நானே போனேன் வந்து காரைக்குடியில் நான் ஓட்டு போடுற பூத் நம்பர் சிக்ஸ்டி நைனில் அப்போ நான் சிக்ஸ் நைனில் நம்பர் ஒன் டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சீரியல் நம்பர் வர போனேன் நான் நைன் ஹவர்ஸ் ஆச்சு போனதில் நூற்றி இருபது பேர் சேர்ந்துருக்காங்க ஆனால் மற்றவங்க கூட என்ன சொல்கிறாங்க அவர் வேறு கட்சிகள் கூட இருக்கலாம் ஆனால் நான் எப்போவுமே உங்கள் தானே அது மெம்பராக சேர்ந்தால் தானே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் நமக்கு வாக்களித்ததில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் நிச்சயமாக இன்னொரு பதினஞ்சு இருபது நாளில் அச்சீவ் பண்ணிவிடுவோம் அதனால் எதிர்பார்த்த வேகம் நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கிற வேகம் தமிழ்நாட்டுக்கும் இருக்குது அது தமிழ்நாட்டில் இப்போ இருபத்தி ஆறில் எலெக்ஷன் வரப்போகுது இன்னும் பதினஞ்சு மாதத்தில் எலெக்ஷன் வரப்போகுது சட்டப்பேரவை தேர்தல் அதுக்கு உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்குது நான் இருபது நாளில் அந்த இதை அச்சீவ் பண்ணுவோன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா இருபது மாதம் இருக்கே ரெண்டாவது க்ரோயிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இப்போ நான் போகும்பொழுதே கூட பல இடங்களில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஆட்சி மோசமானது நீங்கள் தான் சார் மாற்று இந்த மாதிரி நியூட்ரல் பப்ளிக்குக்கும் கூட ஒரு கருத்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால் இது இருபத்தாறில் நமக்கு அனுகூலமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட இப்போ இருக்கிற ஆட்சிக்கு எதிராக பரவலாக அதிருப்தி இருந்தாலும் திமுகவுக்கு எதிரான சக்திகள் ஒன்று சேராமல் இருந்தால் அல்டிமேட் பெனிஃபிஷியரி திமுகவாக தானே இருக்கும் நான் எப்போவுமே கூட்டணி பற்றி பேச மாட்டேன் அது என்னோடய பழக்கம் முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக நிர்வாகியாக இருக்கேன் நான் பேசினது இல்லை இப்போவும் பேச உங்களுடைய ஒருங்கிணைப்பு குழு இருக்கு இல்லையா அது எது வரைக்கும் தொடரும் நீ பாருங்க அந்த சர்க்குலர்ல என்ன சொல்லியிருக்கு அதாவது அண்ணாமலை அவர்கள் அங்க போயிருக்காரு அதனால இந்த ஒருங்கிணைப்பு குழு இப்போ அண்ணாமலை வந்தது இது காலாவதி ஆகிவிடும் அர்த்தமா நீ பாருங்க ஐ எம் அப்பாயிண்டட் பை ஆல் இண்டியா பிரசிடென்ட் ஓகே அவர் சொல்ற வர அவர் எப்போ சொல்வார்னு நான் சொல்ல முடியாது இல்லை அதனால் நான் வந்து மேலெடுத்து உத்தரவு வரும் வரை அதானே அதானே இயல்பு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற பணி ஏன்னா இந்த நியூ ரோல் அசைன் பண்ண உடனே மறுநாள் மரியாதைக்குரிய உள்துறை அமைச்சர்கிட்டேருந்து அவர் ஆஃபீஸ்லேருந்து அவரை சந்திக்க சொல்லி கூப்பிட்டாங்க இப்போ இந்த விஷயங்கள் பூராத்தையும் நாம் நடத்தணும்னு அப்போவே அவர்கிட்டே பேசியிருக்கோம் அதனால் நாம் அதை செய் கொடுத்த பணி செய்ய ஹெச் ராஜா என்றைக்குமே இது வரைக்கும் இந்த முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று நான் சிவகங்கை மாவட்ட மாவட்ட அமைப்பாளராக ஆனதிலிருந்து தொடர்ந்து ஏதோ ஒரு பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகி நான் நீங்கள் அந்த மாதிரி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கண்டினியூஸாக நிர்வாகி ஒருத்தர் இருந்தாருன்னு நிறைய பேர் க்ளைம் பண்ணவே முடியாது ஆனால் அதே சமயத்தில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பொறுப்பாக இருந்தாலும் அது பணி செய்வதற்கான பாஸ்போர்ட் அவ்வளவுதான் சார் இது என்னுடைய நிறைவான கேள்வி கடந்த புதன்கிழமை மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டினுடைய மதுரை பெஞ்சில் நீதியரசர் என் சதீஷ்குமார் ஒரு முக்கியமான வழக்கில் ஒரு முக்கியமான அப்சர்வேஷன் ஒன்றை முன் வச்சுருக்கிறார் அது என்ன சொல்லியிருக்கிறார்னா ஒரு ஹிந்து சேரிட்டபிள் என்டோமெண்ட் இல்லாட்டி முஸ்லீம் சேரிட்டபிள் என்டோமெண்ட்டுக்கு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பக்கா ஸ்டாச்சூட் ரெகுலேஷன்ஸ் கிறிஸ்டியன் சேரிட்டபிள் என்டோமெண்ட்டுக்கு ஏன் இல்லை எதுனால இதுவரைக்கும் அந்த விதமான ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் உருவாக்கலை அப்படின்னு சொல்லி இதற்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி நோட்டீஸை மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்துக்கும் தமிழகத்தினுடைய சீஃப் செக்ரட்டரிக்கும் அனுப்ப சொல்லி அவர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் இந்த அப்சர்வேஷன் தான் தீர்ப்பு கிடையாது இந்த அப்சர்வேஷன் பற்றி உங்களுடைய அபிப்பிராயம் ரெண்டு பேருக்கு நோட்டீஸ் போயிருக்கு அதாவது முஸ்லீம்களுக்கு இருக்கிறத மாதிரியா ஹிந்துக்களுக்கோ கிறிஸ்தவர்களுக்கோ இல்லைங்கிறது 
அப்படிதானே அவர் என்ன சொல்றாரா நீதி அவர் சொன்னதை நான் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்லுங்க ஓகே நீதிபதி என்ன சொல்றாருன்னா இந்துக்களுக்கும் முஸ்லிம்ஸுக்கும் உண்டான இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப தெளிவாக ஒரு ஸ்டாச்சுட் ரெகுலேஷன்ஸ் கிறிஸ்டியன் சேரிட்டபிள் என்டோமெண்ட்டுக்கு ஏன் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஒரு செக்ஷனாக கேட்கலாம் அவர் வந்து இந்த மாதிரியாக வேணும்னு சொல்லியிருந்தால் கிறிஸ்தவ மத தலைவர்கள் அவங்களுக்குள்ள ஏன்னா அதில் பல்வேறு டிவிஷன்ஸும் இருக்குது இங்கே பெந்தகுஸ்தி சர்ச்சுக்கு கேத்தலிக் அண்டு ப்ராட்டஸ்டண்ட் போக மாட்டாங்க ப்ராட்டஸ்டண்ட் சர்ச்சில் கேத்தலிக் பாதிரியார் இருக்க முடியாது அது ஒவ்வொரு டிவிஷனுமே ஒரு மதம் மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிறத அவங்க எந்த மாதிரியான ஒரு இட்ஸ் எ செக்குலர் ஆஸ்பெக்ட்டு இந்த எண்டோமெண்ட்டுங்கிறது ஆனால் கனெக்டட் டு ரிலிஜன் அப்போ நீங்கள் இப்போ ஹிந்து மதத்தில் பல்வேறு சம்பிரதாயங்கள் இருக்குது ஆனால் எல்லோரும் ஹிந்துங்கிற போர்வைக்குள்ளே வந்துடுறாங்க அந்த மாதிரி அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களே ஆனால் அது மத்திய அரசோ மாநில அரசோ அதை பற்றி நாம் சிந்திக்க முடியும் அதில் எனக்கு எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் இட் ஹேஸ் டு பி டிசைடட் ஃபஸ்ட்டு பை கிறிஸ்டியன் ரிலீஜியஸ் கிளர்ஜி அவங்க முடிவுக்கு வரணும் ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்திருந்து இந்த கோலாகலாஸ் டிவிக்காக ஒரு அருமையான இன்டர்வியூ வழங்கியிருக்கீங்க மிக்க நன்றி சார் நன்றி கோலாகலாஸ் டிவியுடன் உங்களையும் இணைத்துக் கொள்ள கீழே உள்ள ஜாயின் பட்டனை அழுத்தி உறுப்பினராகுங்கள் காவிரி குழுவில் உறுப்பினராகி பிரத்யேக பேட்ச்களை பெறுங்கள் கங்கா குழுவில் உறுப்பினராகி கோலாகல ஸ்ரீனிவாசிடம் நேரடியாக கேள்வி கேட்கும் வாய்ப்பை பெறுங்கள் உங்கள் கேள்விகளுக்கு வாரந்தோறும் பதிலளிக்கிறார் கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் கோலாகலாஸ் டிவி யூடியூப் சேனல் இது வாய்மையின் எக்காலம்